রেইনারকের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে দশম শ্রেণীর ফিজিক্স বইয়ের দশম অধ্যায় আর সেটার নাম হচ্ছে স্থির তরিত বা হচ্ছে স্টারিক ইলেকট্রিসিটি সো আমরা স্টারিক ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব যে যার ভিতরে অনেকগুলো টপিক্স আছে আমরা সবগুলো টপিক্সকে আলোচনা করার চেষ্টা করব যেখানে স্থির তরিত আধান বা চার্জ আছে ঘর্ষণ দ্বারা আহিতকরণ বা ইলেকট্রিফিকেশান বাই ফ্রিকশন তারপর তরিত আবেশ বা হচ্ছে ইলেকট্রিক ইন্ডাকশান তরিত বিক্ষণ যন্ত্র বা ইলেকট্রোস্কোপ তরিত বল বা ইলেকট্রিক ফোর্স তরিত ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা আমরা বলি তরিত বল রেখা আলোচনা করব তরিত বিব বা ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল এবং তরিত ধারক বা ইলেকট্রিক ক্যাপাসিটি নিয়ে আলোচনা করবো আরও কিছু টপিক আছে যেটা আমরা শেষের দিকে আলোচনা করার চেষ্টা করব যেমন হচ্ছে স্থির তরিতের ব্যবহার দেন হচ্ছে ডেঞ্জার যেগুলো এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি এগুলো শেষের দিকে সো আমরা শুরু করছি স্থির তরিত দিয়ে স্থির তরিত জিনিসটা কি সেটা আমাকে আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে স্থির তরিত জিনিসটা হচ্ছে যেমন আমরা যদি প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করি জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে সাপোজ আমি সকালে উঠলাম ঘুম থেকে তো সকালে উঠে আমি জাস্ট আমার চুল আসরাবো রাইট তো আমার কাছে একটা চিরনি আছে অবশ্যই চিরনিটা প্লাস্টিকের হইতে হবে সো আমি চিরনিকে যেটা যেটা করলাম আমার গায়ে একটা সোয়েটার আছে লাইক সেটা হচ্ছে উলের তো আমি উলের জাস্ট একটা ঘষা দিয়ে চুল আসরাতে গেলাম বাট সেখানে একটা চমৎকার কাহিনী ঘটলো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমার চুল হচ্ছে খারাপ হয়ে গেল সো জিনিসটা হচ্ছে পরস্পরকে বিকর্ষণ করতেছে চুলগুলো ওকে তো দেন হচ্ছে আমি চুলটা আসরালাম ওকে ফাইন দেন চুলটা আসরায় আমি জাস্ট চিরনিটা হচ্ছে টেবিলে রাখলাম রাইট টেবিলে রাখার পর যেটা হইলো যে টেবিলে আমার কিছু কুটুকরো কাগজ ছিল যেটা হচ্ছে চিরনিকে আকর্ষণ করতেছে জিনিসগুলো হচ্ছে খুবই মজাদার বাট জিনিসগুলো বলার যে কারণটা সেটা হচ্ছে স্থির তরিতের জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটে থাকে সেগুলো আমরা ব্রিফলি আরও সামনে আলোচনা করব বাট জিনিসগুলো কি হচ্ছে দেখো যে একটা বস্তুর নির্দিষ্ট একটা অবস্থায় অপর বস্তুকে আকর্ষণ করে বা আহিত করে বা হচ্ছে তরিতগ্রস্ত করে এই জিনিসগুলো ঘটে থাকে এখানে আমরা দুইটা নতুন টপিক পাইছি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আহিতকরণ এবং আরেকটা হচ্ছে অথবা হচ্ছে তরিতগ্রস্ত যেটাকে বলি আমরা তরিতগ্রস্ত হওয়া এই দুইটা টপিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিন্তু এই দুইটা টপিক্স আমাদেরকে জানতে হইলে আমাদেরকে প্রথমে যেটা আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে নেক্সট যে টপিক্সটা আছে আধান বা চার্জ সো আমরা আধান নিয়ে আলোচনা করব আধান নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি প্রত্যেক বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোকে আমরা জানালে কী বলে থাকি অবশ্যই সেটা পরমাণু তো একটা পরমাণু কীভাবে গঠিত হয় পরমাণুতে কী থাকে একটা পরমাণুতে জানালে আমরা জানি একটা নিউক্লিয়াস থাকে যারা মাঝখানে অবশ্যই পদরিপ চার্জ থাকে আর এই পদরিপ চার্জকে আমরা জানালে প্রোটন দিয়ে ডিফাইন করে থাকি আর নিউক্লিয়াসের বাইরে যে সমান পরিমাণ প্রোটনের সমান পরিমাণ ইলেকট্রন থাকে যেটাকে আমরা নেগেটিভ দিয়ে নেগেটিভ চার্জ দিয়ে ডিফাইন করে থাকি কিন্তু এই চার্জটা কি এই চার্জগুলো হচ্ছে জেনারেলি এই যে পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণিকাগুলোর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ডিফাইন করে থাকে এটা দিয়ে আমরা চার্জকে আসলে সংজ্ঞা দিতে পারি যে হচ্ছে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাগুলোর মৌলিক ও বৈষ্ণমূলক ধর্মগুলোকে আমরা জানালে আধান বলে থাকি তো ইলেকট্রনের আধানকে আমরা জানালে নেগেটিভ সাইন দিয়ে ডিফাইন করে থাকি আর প্রোটনের জন্য ইলেকট্রনের জন্য নেগেটিভ সাইন দিয়ে ডিফাইন করে থাকি আর হচ্ছে প্রোটনের জন্য আমরা সেটাকে পজিটিভ চার্জ দিয়ে ডিফাইন করে থাকি আর সেখানে একটা পরমাণুতে যতগুলো পরিমাণ ইলেকট্রন থাকবে ততগুলো পরিমাণই হচ্ছে প্রোটন থাকবে এই প্রোটনটা থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভিতরে আর ইলেকট্রনটা থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বাহিরে তো সমান পরিমাণ থাকে আর আরেকটা মৌলিক কণিকা থাকে সেটা হচ্ছে নিউট্রন যেটা কিনা নিউট্রাল থাকে নিউট্রাল যে যার কোনো চার্জ থাকে না চার্জ নিরপেক্ষ হয়ে থাকে তো একটা পরমাণুতে যদি সমান পরিমাণ ইলেকট্রন মানে নেগেটিভ চার্জ আর সমান পরিমাণ প্রোটন বা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ থেকে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এটা বুঝতে পারতেছি যে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা পরমাণু টোটালি একটা দরিদ নিরপেক্ষ তো একটা পদার্থ যতগুলো পরমাণুতে পরমাণু নিয়ে গঠিত হবে আমরা জানি সবগুলো পরমাণুই হচ্ছে তরিত নিরপেক্ষ সুতরাং বস্তুটা অবশ্যই একটা দরিদ নিরপেক্ষ হবে যেমন আমাদের বডির কথা যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের হিউম্যান বডিতে জেনারেলি টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইট অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইট পরিমাণ হচ্ছে ইলেকট্রন আর হচ্ছে সমান পরিমাণ প্রোটন থাকে যে জন্য হচ্ছে মানুষের শরীর হচ্ছে তরি পরিবাহী হিসেবে কাজ করে আমরা জানি আমরা জেনারেলি শখ খেয়ে থাকি মানে হিউম্যান বডি সো এই জন্যই খেয়ে থাকি হচ্ছে আমাদের প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রন থাকে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইট হিউজ একটা ভ্যালু সেজন্য হচ্ছে এটা হয়ে থাকে যাই হোক এটা ছিল আধান নিয়ে কথাবার্তা তো আধান থেকে আহিতকরণ জিনিসটা আসছে
নামাই ফেলি বা হচ্ছে সরাই ফেলি তখন কি হবে তখন এইখানে জাস্ট ইলেকট্রনের একটা ঘাটতি দেখা দিবে আর প্রোটনের ঘাট মানে পরিমাণটা বেড়ে যাবে আই মিন প্রোটন যা ছিল তা তো আসেই বাট আমি ইলেকট্রন কমাই ফেলছি সেখানে কী হবে এখন পজিটিভ চার্জের পরিমাণ বেড়ে যাবে এই পজিটিভ চার্জের পরিমাণ যখন বেড়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ধনাত্মক আদানে আহিত হওয়া ধনাত্মক আদানে আহিত হওয়া যখন সেখানে পজিটিভ চার্জের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর যদি উল্টা ঘটনাটা ঘটে থাকে মানে হচ্ছে নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে যায় তখন হচ্ছে সেটা ঋণাত্মক আদানে আহিত হওয়া হবে অবশ্যই তো এই জিনিসগুলো ঘটে থাকে হচ্ছে জেনারেলি ঘর্ষণ বা হচ্ছে ফ্রিকশান এই ঘটনাগুলোর দ্বারা যেমন আমরা যে পরের টপিক্সে চলে যাবো সেখানে আমি একটু উদাহরণ দিব যাই হোক এটা ছিল হচ্ছে আধানে আধীন আহিতকরণ তো আহিতকরণ বা হচ্ছে তরিতগ্রস্ত এটা যদি আমি একটা সংজ্ঞা দিতে চাই সংজ্ঞাটুকু হবে এরকম যে একটা পরমাণুতে আমি যদি ইলেকট্রনের পরিবর্তন ঘটাই হোক সেটা বাড়াই দিই অথবা কমাই দিই তো সেখানে হচ্ছে আহিতকরণ জিনিসটা ঘটবে বা হচ্ছে তরিতগ্রস্ত জিনিসটা আসবে তো তারপরের টপিক্স এটা ছিল হচ্ছে চার্জ নিয়ে কথাবার্তা আর হচ্ছে আহিতকরণ বা হচ্ছে তরিতগ্রস্ত যাই হোক আমরা পরের টপিক্সে চলে যাব পরের টপিক্সটা হচ্ছে ঘর্ষণ দ্বারা আহিতকরণ ওকে ঘর্ষণ দ্বারা আহিতকরণ জিনিসটা এটার সাথে অনেকটুকু রিলেটেড এখানকার কিছু এক্সাম্পল ওইখানে আমি দিব মানে কানেক্টেড থাকবে সো ঘর্ষণ দ্বারা আহিতকরণ জিনিসটা বা শুনেই মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ঘর্ষণের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে সো আমরা এক্সাম্পল এ চলে যাই যেমন আমি যদি আমার কাছে একটা সিল্কের কাপড় থাকে রাইট সিল্কের একটা কাপড় আর হচ্ছে একটা কাজদণ্ড থাকবে কাজদণ্ড অবশ্যই শুকনো হবে আর হচ্ছে সিল্কের কাপড়টাও শুকনো হইতে হবে সো আমি যেটা করব যে হচ্ছে সিল্কের কাপড় দিয়ে হচ্ছে কাজদণ্ডকে প্রথমে ঘষবো ঘষার পর আমি যদি সেটাকে আমার কাছে একটা সোলার বল থাকে সোলার বল আমরা জানি খুবই পাতলা হয় সেটাকে আমরা জাস্ট একটা সুতা দিয়ে ঝুলাই দিলাম দেন ওই কাজটাকে আমি জাস্ট যদি ওই সোলার বলের কাছেই নেই তাহলে দেখা যাবে যে সবচেয়ে আজব একটা কাহিনী ঘটবে সেটা হচ্ছে সোলার বলটা হচ্ছে কাজকে আকর্ষণ করবে এটা খুবই মজার একটা ঘটনা বাট হচ্ছে আমরা যদি জিনিসটা করি তাহলে অবশ্যই বাসায় দেখতে পারবো জিনিসটা কেন ঘটে জিনিসটা ঘটে হচ্ছে এই জন্য আমরা জানি এখান থেকে আমরা মোটামুটি জানতে পারছি যে ইলেকট্রনের যে মানে বাড়া অথবা কমা তার মাধ্যমে আমাদের হচ্ছে তরিতগ্রস্ত হওয়া বা হচ্ছে আহিতকরণ ঘটনাটা ঘটে থাকে তো এখানে আরেকটা ঘটনা নতুন করে আমি বলি সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর ইলেকট্রন আসক্তি থাকে প্রত্যেক বস্তুরই ইলেকট্রন আসক্তি থাকে এটা ভ্যারি করে এক এক বস্তুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আসক্তি এক এক রকম যো তো আমি যখন এই যে এরকম দুইটা বস্তুর মধ্যে ঘর্ষণ দিলাম বা হচ্ছে ঘর্ষণ করলাম তখন যেটা হবে যার ইলেকট্রন আসক্তি বেশি সে অবশ্যই যার ইলেকট্রন আসক্তি কম তার থেকে কিছু ইলেকট্রন নিয়ে নিবে কারণ তার ইলেকট্রন আসক্তি বেশি সেই জন্য সেই ইলেকট্রন বেশি নিয়ে নেবে তার ফলে যেটা হবে তার নিজের মধ্যে যে নিউট্রাল অবস্থান প্রথমে ছিল বাট সেই ইলেকট্রন বেশি নিয়ে নেওয়াতে তার সে হচ্ছে ঋণাত্মক আধানে আহিত হবে আর অবশ্যই যার থেকে ইলেকট্রন চলে আসছে তার মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা তো আগের পরিমাণই আছে বাট সো সেখানে কি হবে প্রোটনের পরিমাণটা বেড়ে যাবে যার জন্য হচ্ছে ধনাত সেই ধনাত্মক আদানে আহিত হবে তো এই যে আমি একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে হচ্ছে কাজদণ্ড আর হচ্ছে সিল্ক তো এই দুইটা বস্তুর মধ্যে সিল্কের ইলেকট্রন আসক্তি কাজদণ্ড থেকে বেশি যার জন্য যেটা হয় সিল্ক যেটা করে কাজদণ্ড থেকে কিছু ইলেকট্রন নিয়ে নেয় যার জন্য সিল্ক নিজে হচ্ছে ঋণাত্মক আদানে আহিত হয় আর হচ্ছে কাজদণ্ডটি হচ্ছে ধনাত্মক আদানে আহিত হয় যার জন্য যেটা হয় আমরা ওই ধনাত্মক আধানে আহিত হওয়া কাজদণ্ডকে যখন একটা সোলার বলের সোলার সোলার বলের কাছে নেই তখন সেটা হচ্ছে আকর্ষণ করে তো এই আকর্ষণের কাহিনী কারণটা হচ্ছে এরকম যে ঘর্ষণ দ্বারা আহিতকরণ সেম এক্সাম্পল আমি আরেকটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে ফ্ল্যানেলের কাপড় ফ্ল্যানেলের কাপল আর হচ্ছে ইবোনাইট দণ্ড বা বা হচ্ছে পলে পলিথিন দণ্ড যেটাকে আমরা বলে থাকি তাদের মধ্যে হচ্ছে সেম কাহিনিটা ঘটে থাকে বাট হচ্ছে রিভার্স কাহিনিটা ঘটে থাকে আগের বারে যেটা হয়েছিল যে হচ্ছে কাজ দণ্ডটি হচ্ছে ধনাত্মক আদানে আহিত হয়েছে এখানে জাস্ট ইবোনাইট দণ্ডটি ঋণাত্মক আদানে আহিত হবে কারণ ইবোনাইট দণ্ড বা হচ্ছে পলিথিন দণ্ড তাদের হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি ফ্ল্যানেলের কাপড়ের চেয়ে অবশ্যই বেশি যার জন্য আমি যখন তাদের মধ্যে ঘষা দেই তখন যেটা হয়ে থাকে যে ইবোনাইট দণ্ড বা হচ্ছে ইবোনাইট দণ্ড বা হচ্ছে পলিথিন দণ্ড যেটাকে আমরা বলবো তাদের হচ্ছে ইলেকট্রনের পরিমাণ বেড়ে যায় ইলেকট্রন আসক্তি বেশি হওয়ার জন্য তারা ফ্যানেল থেকে কিছু ইলেকট্রন নিয়ে নেয় তার জন্য হচ্ছে ফ্ল্যানেলের কাপড়ের কাপড়টি হচ্ছে ধনাত্মক আদানে আহিত হয় আর হচ্ছে ইবোনাইট দণ্ড বা হচ্ছে পলিথিন দণ্ডটা হচ্ছে ঋণাত্মক আদানে আহিত হয়ে থাকে যাই হোক এটা ছিল আরেকটা উদাহরণ এ ছিল হচ্
ওকে এখন এতক্ষণ আমরা যেটা দেখছি যে হচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলো দেখে থাকি বা আহিতকরণ বা তড়িৎগ্রস্ত হওয়া বা হচ্ছে ইলেকট্রনের বাড়া বা কমা এই জিনিসগুলো কেন ঘটে থাকে যে আমরা যখন ঘষা দেই বা হচ্ছে যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আনি বা হচ্ছে স্পষ্ট মানে ইয়া স্পর্শ করে বা টাচে থাকি তখন হচ্ছে ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় যার জন্য হচ্ছে কাহিনীগুলো ঘটে থাকে কিন্তু ইলেকট্রনের আদান প্রদান না করেও হচ্ছে জিনিসগুলো করা যায় যেমন আমরা যদি নেক্সট টপিকসে চলে যাই সেটা হবে এরকম যে তরি আবেশ তরিত আবেশ বা হচ্ছে ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন যে জন্য ঘটে থাকে আমি আগেই বলেছি যে এই এতক্ষণ আমরা যা করেছি সব কিছুর মধ্যে স্পর্শ ছিল যার জন্য হচ্ছে ইলেকট্রন আসা যাওয়া করেছে বাট স্পর্শ না করিও আমি হচ্ছে একটা আহিত বস্তুকে অনাহিত বস্তুর কাছে এনে আহিত বস্তুকে অনাহিত বস্তুর কাছে এনে অনাহিত বস্তুকে আহিত করতে পারি জিনিসগুলো খুব মজার যেমন আমি যদি আমি লাস্টের যে উদাহরণটা দিয়েছি সেটা দিয়েই ব্যাখ্যা করি তাহলে জিনিসটা হবে এরকম আমরা জানি এক্সাম্পলটা ছিল এরকম আমি আবার একটু বলি সেটা হয়েছিল এরকম যে আমি যদি ফ্লানেলের কাপড় দিয়ে হচ্ছে ইভোনাইট দণ্ডকে ঘষি তাহলে যেটা হবে ইভোনাইট দণ্ডটি পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জে চার্জ দিতে হবে সরি নেগেটিভ চার্জে চার্জ দিতে হবে তো জিনিসগুলো হবে এরকম যে আমি যদি একটা দণ্ড এঁকে থাকি যে হচ্ছে সাপোজ এটা হচ্ছে সেই ইভোনাইট দণ্ড এ যে যে ইভোনাইট দণ্ডটি হচ্ছে নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হয়েছে যার জন্য পুরোটা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হয়েছে তো আমি যদি এখানে একটা পরিবাহক রাখি পরিবাহক রাখলাম জাস্ট যে এটা একটা নিউট্রাল পরিবহন পরিবাহক তার মধ্যে আগে সে আগে হচ্ছে আগ থেকে নিউট্রাল ছিল মানে হচ্ছে সে আহিত না মানে হক পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ কোনো কিছুতে ইয়ে না আহিত হওয়া নাই সো আমি যদি এই নেগেটিভ চার্জে চার্জিত বা হচ্ছে ঋণাত্মক আধানে আহিত হওয়া ইভোনাইট দণ্ডকে নিউট্রাল পরিবাহীর কাছে আনি তো যেটা ঘটবে আমরা জানি পরিবাহীর ভিতরে অবশ্যই সমান পরিমাণ পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ থাকবে সো এখানে যেটা করবে যে এখানকার ইলেকট্রনের আকর্ষণে এখানকার আমরা জানি আকর্ষণ সব সময় ডিফারেন্ট কেসে হয়ে থাকে সো এখানে যেটা করবে যে ইলেকট্রনের আকর্ষণে পজিটিভ চার্জগুলো এদিকে চলে আসবে পজিটিভ চার্জ সবগুলো এদিকে চলে আসবে যেখানে নেগেটিভ চার্জগুলো অপোজিট সাইডে চলে যাবে কারণ আমরা জানি সেম সাইন অব সেম কেসে অবশ্যই হচ্ছে রিভার্স কাহিনি মানে হচ্ছে বিকর্ষণ ঘটে আর হচ্ছে অপোজিট সাইনে অবশ্যই আকর্ষণটা ঘটে সো সেই ক্ষেত্রে পজিটিভ চার্জগুলো এদিকে চলে আসবে আর নেগেটিভ চার্জগুলো এদিকে চলে আসবে এটা ছিল হচ্ছে ফার্স্ট আমার এক্সপেরিমেন্ট তো এখান থেকে আমি যদি একটা জিনিস করি সেটা হচ্ছে এই প্রান্তে আমি জাস্ট একটা তার দিয়ে গ্রাউন্ডেড করে দেই মানে হচ্ছে ভূমি সংযোগ করে দেই তো আমরা জানি এই জিনিসটাকে আমরা আর্থিন বলে থাকি আর্থিন বললে অনেকে চিনবে হয়তো তা আর্থিন যদি করে থাকি আমরা জানি পৃথিবী বা ভূমি হচ্ছে বিশাল ইলেকট্রনের আধার তো যে ও যেটা করবে ও এখানকার সবগুলো ইলেকট্রন ভূমিতে নিয়ে যাবে যার জন্য যেটা হবে এই নেক্সট কেসে যেটা হবে সেটা হবে ঠিক এই রকম মানে এই পরিবাহীর অবস্থাটা যেরকম হবে আমি সেটা আঁকতেছি সেটা হবে এরকম আমি যদি এরকম আঁকি পজিটিভ চার্জগুলো তো এরকম থাকবেই আর হচ্ছে এখানকার নেগেটিভ চার্জগুলো আর থাকবে না সেগুলো গ্রাউন্ডেড হয়ে যাবে মানে নেগেটিভ চার্জগুলো শূন্য হয়ে গেছে তার মানে এই পজিশানে এই পজিশানে এসে আমার কোনো আধার নেই এখানে কোনো আধানই নেই শুধু পজিটিভ চার্জগুলো এই প্রান্তে আসে তো পজিটিভ চার্জ কী চিন্তা করো পজিটিভ চার্জ চিন্তা করো আমার জন্য এত জায়গা আছে আমি কেন এখানে বসে আসি সে যেটা করবে সে হচ্ছে নেক্সট কেসে যেটা ঘটবে ওকে আমার নেক্সট কেসে যেটা ঘটবে সেটা ঘটবে ঠিক এই রকম এই পজিটিভ চার্জগুলো পুরোটা জায়গা দখল করে নিবে ওকে সো পুরোটা জায়গা দখল করে এখন আমরা যদি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আবার একটু ডিভাইন করি তাহলে জিনিসগুলো কীরকম করে ঘটতেছে বা হচ্ছে কী ঘটছে আমরা একটু দেখি এই যে দেখো আমি হচ্ছে ইভোনাইট দণ্ড যেটা একটা আহিত বস্তু আহিত বস্তু দিয়ে অনাহিত বস্তুকে আহিত করছি দেখো আহিত বস্তু মানে হচ্ছে একটা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত আহিত বস্তু সেটাকে যদি আমরা হচ্ছে একটা নিউট্রাল বা হচ্ছে অপর সরি পরিবাহী দণ্ডের কাছে নেই সেটা আস্তে আস্তে হচ্ছে আরেকটা আহিত বস্তুতে পরিণত হয়েছে সুতরাং এই জিনিসগুলো ঘটাকেই হচ্ছে তরিত আবেশ বলে থাকে যেটা হচ্ছে সংজ্ঞাটা যদি আমরা এভাবে দিয়ে থাকি তাহলে জিনিসটা এরকম হবে যে হচ্ছে একটা অনাহিত অনাহিত বস্তুকে আহিত বস্তুর সংস্পর্শে রেখে 
বা কাছাকাছি রেখে সরি মানে স্পর্শ না করে বা টাচ না করে যদি আমরা কাছাকাছি রেখে যদি অনাহিত বস্তুকে আহিত করতে পারি সেই ঘটনাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে তড়িৎ আবেশ ওকে আমরা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে তড়িৎ বিক্ষণ যন্ত্র যেটা আমরা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই দেখাবো এ পর্যন্ত ধন্যবাদ